మీ అందరూ కూడా ముందుగా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాం పదేళ్ల తర్వాత మా గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చడానికి మీడియా కూడా సపోర్ట్ చేసింది ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అలాగే మా పార్టీ చీఫ్ గౌరవనీయుల ఖర్గే గారు సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రియాంక గాంధీ గారు కేసీ వేణుగోపాల్ గారు ఠాక్రే గారు స్పెషల్ గా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ మీద ఒక బాధ్యత పెట్టి ఆర్ఎండ్బి ఆర్ఎండ్బి శాఖను అప్పగించినందుకు వారికి ముందుగా థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ మీకు ఒక కొటేషన్ చెప్తాను ఇప్పుడు గడ్కరీ గారు ఆఫీసులో ఉంటుంది అమెరికా ఇస్ గ్రేట్ బికాస్ అమెరికన్ రోడ్స్ ఈజ్ గ్రేట్ రోడ్స్ తోనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తోనే ఏ కంట్రీ అయినా బాగుపడుతుంది అని చెప్పి డెవలప్ అయినటువంటి సిగ్నల్ ఏంటంటే రోడ్స్ అలాంటి శాఖనిచ్చినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు నైన్ ఫైవ్త్ మీద సంతకం పెట్టడం జరిగింది దానికంటే ముందు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మార్నింగ్ వారి ఇంటి దగ్గర డిస్కస్ చేసినప్పుడు మన అసెంబ్లీ అనేది హిస్టారికల్ ఒక మానిమెంటల్ అది దానికి కౌన్సిల్ జూబ్లీ హాజరులో ఉన్నది దాన్ని కూడా ఓల్డ్ కౌన్సిల్ లో ఉన్నది ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఎమ్మెల్యే కోర్టర్స్ ఆపోజిట్ టు హాల్ ఆ కౌన్సిల్ కూడా ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసుకుంటూ పక్కకు ఉన్న సిఎల్పి ఆఫీస్ కానీ ఇద్దరు ఫ్లోర్ లీడర్స్ ఇచ్చిన ఆఫీస్ అన్ని కూడా అక్కడి నుంచి మొత్తం నిర్మాణం చేసి ఆ నుంచి లలిత కళావరం వరకు దాని బ్యూటిఫికేషన్ చేయించి పార్లమెంట్ లో ఏ విధంగా లోక్ సభ రాజ్యసభ మధ్యలో సెంట్రల్ హాల్ లో ఉంటుందో ఆ విధంగా చేయాలని చెప్పి వారు నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించి మొత్తం టోటల్ గా ఫర్నిచర్ కానీ అన్ని బిల్డింగ్స్ రినోవేట్ చేసి ఓల్డ్ బిల్డింగ్ లోనే కౌన్సిల్ పెట్టబోతున్నాం బహుశా ట్యూస్డే ఆర్ వెడ్నెస్డే నేను ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇతర ఆర్ఎండ్బి ఆఫీసర్ అందరిని కలిసి విజిట్ చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని వెంటనే చేయబోతున్నామని చెప్పి మోహన్ మన గౌరవ సీఎం గారి మాటగా మీ అందరు కూడా తెలియజేసుకుంటూ సెంట్రల్ ఆఫ్ సిటీలో ఉన్న ఆ బిల్డింగ్ ని ఇంకా కూడా గాంధీ స్టాచ్యూ ఉన్నది గాంధీ స్టాచ్యూ ఆపోజిట్ ఇక్కడ ధర్నా నైవేద్యం అని చెప్పి ఫెన్సింగ్ చేయించి ఆ గాంధీ విగ్రహానికి రోడ్డు కూడా కనిపించకుండా చేస్తుంది దాని అంతా కూడా డెకరేట్ చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ బయటకు వెళ్తూ చూస్తే ఒక టూరిజం పాయింట్ లా ఉండే విధంగా చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించాము నేను నేను అలాగే గౌరవ సీఎం గారు దాన్ని ఉదయం సీఎం రెసిడెన్స్ లో చర్చించి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాం రెండవది ఫస్ట్ డే ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత తెలంగాణ ప్రజలు ఏమవరేమో ఏమనుకోవద్దు నా కాంటెంట్ కి సంబంధించి నల్గొండ నుంచి వయా ముషంపల్లి ధర్మాపురం అనే ఎప్పుడు ఓల్డ్ రోడ్ అది సింగిల్ లైన్ గా ఉండి యాక్సిడెంట్ అయ్యి అక్కడ అంతా కూడా దాదాపు యాభై అరవై వేల ఎకరాల బత్తాయి గార్డెన్స్ ఉంటాయి దాని సింగిల్ లైన్ తోటి యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఎంతో మంది చనిపోతుంటే నేను మినిస్టర్ ఉన్నప్పటికి వెళ్ళి అంటే అప్పుడు అంత బడ్జెట్ లేకుండే దాన్ని ఫోర్ లైన్ గా మార్చడానికి దాదాపు నియర్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ రఫ్ ఎస్టిమేట్ దాన్ని హండ్రెడ్ క్రోర్స్ తో ఫోర్ లైన్ గా మారబోతున్నాం త్వరలోనే దానికి సంబంధించిన డిపిఆర్ తయారు చేసి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు అలా ఇంజనీర్స్ అందరూ కలిసి వచ్చే వారం టెండర్ వినబోతున్నాం మిగిలిన ఎయిట్ వర్క్స్ మా గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు డ్యూ టు నా బ్యాడ్ వైస్ ఎందుకంటే టూ మంత్స్ కెళ్లి టూ మంత్స్ తో పాటు రిజల్ట్ వచ్చిన కూడా డైలీ విజిటర్స్ కలుస్తూ కొంచెం త్రోట్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఈరోజు సైన్ చేయడం జరిగింది దీని అంతా కూడా కమింగ్ డేస్ లో ఎంత వీలుంటే అంత మా సిక్స్ గ్యారంటీ ఎంత ఇంప్లిమెంట్ ఫాస్ట్ గా చేసి నిన్ననే రెండు లాంచ్ చేశామో రోడ్స్ మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ మరియు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ తో నేను పార్లమెంట్ సభ్యులుగా 
ఈ రోజు వరకు ఉన్నారు రేపు రిజైన్ చేస్తున్నాను ఢిల్లీలో రేపు కూడా గడ్కరీ గారి అపాయింట్మెంట్ అడిగాను ఇప్పటికే నేను ఎంపీగా ఎల్బినార్ మల్కాపూర్ సిక్స్ లైన్ కానీయండి కౌరెల్లి భద్రాచలం కానీయండి ఆగిపోయిన ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రోడ్స్ కూడా నేషనల్ హైవే నగరకాల టు సాగర్ ని కూడా త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీ రోడ్స్ తో దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది నాకున్న పరిచయాలు కానివ్వండి నాకున్న ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎమ్మెల్యేగా మినిస్టర్ గా ఎంపీగా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో కేంద్రంకి వెళ్ళి రాష్ట్రంకి వెళ్ళి ఎక్కువ నిధులు తీసుకొచ్చి అవసరం ఉంటే పంచాయతీ రాజ్ రోడ్స్ కూడా కొన్ని దీంట్లో కన్వర్ట్ చేయించి లాభం టూ త్రీ ఇయర్స్ లోనే రోడ్స్ లో ప్రత్యేకంగా నా వంతు ప్రయత్నం ఉంటుంది మా అధికారులు కానీ మా సెక్రటరీస్ కానీ పూర్తిగా సహకరించాలని వారు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ నైన్ డీటెయిల్ విషయాలు చెప్తారు ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దట్ పాయింట్ అందరికీ అందరికీ నమస్కారం గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ తరఫున సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ అదే ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ తరఫున హార్దిక స్వాగతం పలుకుతూ వారికి విజయవంతంగా వారి యొక్క విధులను నిర్వర్తించడంలో మీ అందరం కూడా పూర్తిగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని తెలియజేస్తూ ఈ రోజు గౌరవ మంత్రివర్యులు ఆమోదించినటువంటి విషయాలలో ప్రధానమైనది సారు చెప్పినట్లు నల్గొండ ముషంపల్లి ధర్మాపురం అన్న రోడ్డును సుమారు వంద కోట్ల రూపాయలతో ఫోర్ లేనింగ్ చేయడము అన్నది అదేవిధంగా వికారాబాద్ జిల్లాలో కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో లింగంపల్లి దుడ్యాల రోడ్డుకు సంబంధించి స్ట్రెంగ్ అవసరం ఉన్నది వాటికి సంబంధించి కూడా శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి కాకుండా నేషనల్ హైవేస్ కి సంబంధించి కొన్ని ఇష్యూస్ చాలా రోజులుగా మనము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్న అపరిష్కృతంగా ఉన్న వాటిని వారు గౌరవ ఎంపీ హోదాలో ఎన్నో సార్లు గడ్కరీ గారితో ఉన్నటువంటి సన్నిహిత సంబంధం వల్ల అంతకు ముందే మనకు కొన్ని రోడ్లే రావడమే కాకుండా ఇప్పుడు మంత్రి హోదాలో కూడా వారు రేపే వారిని కలిసి కొన్ని విషయాల గురించి అడగడానికి సంబంధించి ఇంతకు ముందే పరిశు చేస్తున్న వాటి అన్నిటినీ కూడా కొలికి తేవాలని వాటి గురించి కూడా వారు సంతకాలు పెట్టడం జరిగింది అదేమిటంటే మనము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పద్నాలుగు రోడ్స్ ని మనము నేషనల్ హైవేస్ గా డిక్లేర్ చేయమని అడుగుతున్నాము గడిచిన రెండు సంవత్సరాలుగా నేషనల్ హైవేస్ గా డిక్లేర్ చేయడం అన్న ప్రాసెస్ ని వాళ్ళు హోల్డ్ లో పెట్టి ఉన్నారు ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో కూడా నేషనల్ హైవే గా కొత్తగా డిక్లేర్ చేయకుండా ఉన్నది కాబట్టి దీని యొక్క అవసరాన్ని తెలియజేసి మన యొక్క ప్రపోజల్స్ అంతా వారి దగ్గర ఉంది కాబట్టి సారు వాటి గురించి వెళ్లి గడ్కరీ గారిని కలవడం జరుగుతుంది దాంట్లో ముఖ్యమైనది మల్లేపల్లి నల్గొండ రోడ్డు ఒకటి అదేవిధంగా మనకు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ సౌత్ గా పిలువబడేది సౌత్ గా పిలువబడేది కింద మనకు చౌటుప్పల్ నుంచి అమన్గల్ మీదుగా షాద్ నగర్ మీదుగా కంది వరకు అంటే సంగారెడ్డి వరకు వెళ్లేటటువంటి రోడ్డును కూడా మొదటగా నేషనల్ హైవే గా డిక్లేర్ చేయాలి వాళ్ళు కాబట్టి ఆ యొక్క ఇది కూడా ఈ ప్రతిపాదనలలో ఉన్నది ఇది మొట్టమొదటి వారు అడగబోయే వినతి పత్రము రెండవది అందరికీ అనుభవంలో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ విజయవాడ నేషనల్ హైవే ని సిక్స్ లేనింగ్ చేయడము అన్నది సారే చాలా సార్లు మీటింగ్ లో కూడా అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసి ఉన్నారు ఆఫీసర్స్ తో అందరితో పాటుగా అక్కడ కేంద్ర మంత్రి గారు నిర్వహించినటువంటి మీటింగ్స్ లో దాన్ని కూడా పూర్తిగా ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు మనకు శాంక్షన్ అయింది సిటీ లిమిట్స్ లో తర్వాత అది కూడా పూర్తి కావాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి దాని గురించి కూడా వారు గౌరవ కేంద్ర మంత్రి వర్యులకి ఆ లెటర్ ని వారు ఆమోదించారు ఇంతకుముందు వారు తెలియజేసినట్లు నకరేకల్ నాగార్జు సాగర్ రోడ్డు ని అన్ని నేషనల్ హైవేస్ లో అన్ని పనులు జరిగాయి కానీ కొంచెం నల్గొండ టౌన్ లిమిట్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేది ఒకటి పెండింగ్ ఉన్నది వాటి గురించి కూడా వారు వినత పత్రాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా హైదరాబాద్ కల్వకుర్తి ఇది ఎందుకంటే కల్వకుర్తి నుంచి అందరికీ తెలుసు కొత్త నేషనల్ హైవే కృష్ణా నది మీద సోమశిల దగ్గర బ్రిడ్జ్ తో మనము ఐకానిక్ బ్రిడ్జ్ తో నేషనల్ హైవేస్ వాళ్ళు శాంక్షన్ చేశారు అప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి కల్వకుర్తి వరకు పెరుగుతున్న రద్దీకి అనుగుణంగా ఫోర్ లేనింగ్ చేయాలన్న ప్రతిపాదన ప్రతిపాదన దశలో ఉంది కాబట్టి దాని వరకు కొలికి తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉందని దాని గురించి కూడా వారు ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రి వర్యుల్ని రేపు కలిసి అడగడం జరుగుతుంది అందరూ అడిగే ముఖ్యమైన విషయం సెంట్రల్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ లో ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు కానీ దాన్ని పెంచవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది కాబట్టి ఆ సెంట్రల్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ అలొకేషన్ పెంచమని కూడా వారు అడుగుతూ ఉంటారు తర్వాత రెండు ఫైల్స్ పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించింది కాబట్టి ఒక ఆఫీసర్ కి సంబంధించినటువంటి చార్జెస్ గురించి ఒకటి 
ఒక ఆఫీసర్ ని సూపర్నింగ్ ఇంజనీర్ గా వారు వెయిటింగ్ ఫర్ పోస్టింగ్ ఉంటే వారిని జగిత్యాల పోస్ట్ చేస్తూ సంతకం పెట్టారు రెండు పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బట్ లెక్క కోసం ఈ తొమ్మిది ఫైల్స్ వారు ఈరోజు సంతకాలు చేస్తారు దాంట్లో ఐదింటిని రేపు కేంద్ర మంత్రి వర్యులకి సార్ వెళ్లి కలిసి భువనగిరి వారు కూడా ఫోర్ లేన్ గా అది అది కూడా నేను క్లియర్ చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ నేను గడ్కరీ గారితో అనబుల్ సర్ఫేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ తో దగ్గర ఉపయోగించుకుని రేపు అది కూడా క్లియర్ చేపిస్తాను మీరు నేషనల్ నెంబర్స్ ఇచ్చే ఇందాం గతంలో అనబుల్ మినిస్టర్ గడ్కరీ గారి దగ్గర ఉండేది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కెళ్ళి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అది వార్ పర్మిషన్ కావాలి దాంతోనే హైదరాబాద్ గౌరవ్ టు భద్రాచ వయా బలిగొండ తిరుమలగిరి మహబాబాద్ నెల్లికొదూరు కొత్తగూడెం ఇల్లందరి నుంచి భద్రాచ వరకు ప్రైమ్ మినిస్టర్తో కలిసి టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కూడా దీని శాంక్షన్ చేపించుకున్నా అది వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ అయింది అంటే ఆ పార్లమెంట్ లో వస్తుంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మూడు సార్లు కలిసిన తర్వాత ఆయన దానికి నెంబర్ ఇచ్చింది సో ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్స్ కింద ఇచ్చిండు అండ్ హైదరాబాద్ విజయవాడ రోడ్ గురించి మీకు చెప్పాలి ఎల్బీన నుంచి మల్కాపూర్ వరకు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయిన ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయింది అందుకంటే బాగా ట్రాఫిక్ ఉన్న రోడ్ ఫ్లైఓవర్స్ వస్తున్నాయి దాంట్లో రామోజీ ఫిలిం సిటీకి వెళ్ళి అక్కడికి దాన్ని కూడా నెక్స్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం మల్కాపూర్ నుంచి సూర్యాపేట వరకు ఆల్రెడీ ఖమ్మం నుంచి ఇక్కడికి కోదాడ్ వరకు గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్ అయిపోయింది కదా అది కంప్లీట్ అయింది మల్కాపూర్ నుంచి సూర్యాపేట వెళ్తే హైదరాబాద్ విజయవాడ పోయే వాళ్ళు ఫ్లైట్ ఎక్కే అవసరం లేదు జస్ట్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లోనే విజయవాడ చేరుకుంటారు అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారితో పర్సనల్ గా డిస్కస్ చేసిన సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఆ జిఎంఆర్ ఇచ్చిన టోల్ రోడ్ కాబట్టి వారు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళిండ్రు తర్వాత ఆర్బిటేషన్ ఏదో ఎక్స్ట్రా అడిగిండ్రు అవన్నీ కొద్దిగా ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి అది గడ్కరీ గారిని దాదాపు ఒక పదిహేను సార్లు మీటింగ్ పెట్టారు అది రేపు వెళ్తున్నాను కాబట్టి అవసరం ఉంటే వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో క్లియర్ చేయించి అలాంటి దాని మీద నైన్టీన్ యాక్సిడెంట్స్ లో టెండర్ పిలిచినాం పిలిచిన తర్వాత మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయింది అవన్నీ కూడా లాస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి వెళ్ళి నేనే పర్సీవ్ చేసుకున్నాను సో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి రూట్స్ మీద దాన్ని కూడా హైదరాబాద్ విజయవాడ రోడ్ కంప్లీట్ చేస్తే మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్ పోయి నువ్వు ఫ్లైట్ ఎక్కి అక్కడ దిగి దేశం పాటు విజయవాడ చేసుకుంటుంటు అది అది అడిగాను దానికి దాని ప్యారలెల్ గా గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్పై వైపు కూడా అడిగాను రెండు కన్సల్టేషన్ లో ఉన్నాయి దాన్ని కూడా ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ టూ ఇయర్స్ లో దాన్ని కంప్లీట్ చేపిస్తాం సార్ మంత్రి గారు ఇప్పుడు మా సెక్రటరీ గారు చెప్పిన ఫస్ట్ అన్ని కోర్ట్స్ నల్గొండ ముషంపల్లి సింగంపల్లి దివ్యాల ఒకటి పానుపల్లి సీఎం గారు కానిచ్చింది స్ట్రెంగ్ ఒక ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ అప్గ్రేడ్ చేసిన ఫోర్ట్ స్టేట్ రోడ్స్ ఇంటూ నేషనల్ లైవ్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత రఫ్లీ ఎక్స్పెక్ట్ మల్లెపల్లి నల్గొండ టౌన్ టు మల్లెపల్లి అంటే దేవరకోండ కానిచ్చింది రీజనల్ లింగ్ రోడ్ అంటే మీకు తెలుసు పెద్ద ఇష్యూ నడుస్తుంది ల్యాండ్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి ఎక్స్పీ దాని మీద రివ్యూ పెట్టుకుని దాని మీద ఫర్దర్ గా ల్యాండ్ ఎక్విజన్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఫేజ్ వైజ్ టెండర్స్ పిలుస్తాయి సిక్స్ లేనింగ్ ఐదు విజయ చెప్పాను నల్గొండ నగరకల్ కాన్సెన్స్ చిట్టాలకు వెళ్ళి భువనగిరి యాక్సిడెంట్ అయితే దాదాపు ఒక యాభై అరవై మంది చనిపోయింది పెద్ద బస్ యాక్సిడెంట్ అయి కూడా పది మంది చనిపోయింది ఆ స్పాట్ కి వెళ్ళింది కదా అదొకటి ఎంత దాదాపు త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫ్లోర్స్ వెరీ స్మాల్ బడ్జెట్ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ బట్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఏంటంటే బ్యాట్ లెక్క ఏంటంటే రోడ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదు నేను టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నా ఎంపీఆర్ ఆర్ఎండ్ రోడ్స్ రోడ్స్ కూడా ప్యాచ్ అప్ చేయలే ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ కూడా రిన్యూవల్ చేయాలి రిన్యూవల్ లేదు రోడ్స్ లేవు మీరు ఏ ఊరికైనా వెళ్ళండి నేను దాదాపు తెలంగాణ హాఫ్ తెలంగాణ తిరిగిన ఎలక్షన్ లో అందుకని మా ఏఎంసీలకు మా సెక్రటరీస్ కు చెప్తున్నాను మీరు ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా మేడం మీరు కూడా మీరు ఎంత రివ్యూ చేసుకొని ఎక్కడెక్కడ ప్యాచ్ పోల్చు మీరు రేపటికి వెళ్ళి మీరు అది పెద్ద బడ్జెట్ ఏం కాదు ఈ కొత్త రోడ్స్ అన్ని మనం టెండర్ చూపించి స్టార్ట్ అయ్యే వరకు కల్లా ఆ ప్యాచ్ వాల్స్ అన్ని కూడా ఫిల్ అప్ చేయాలి సీసీ ప్యాచ్
బట్టి పోస్తున్నారు మన ఇరవై రోజుల బీటు రోడ్డు మీద ఆర్ఎంపీ కానీ పంచాయతీ రాజు కానీ ఇది వెరీ జోక్ అన్నట్టు ఆ పెద్ద ఓలు చెంత పెట్టిన అంటే స్కూటర్ పడితే వాళ్ళు చనిపోతారు యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఎంటి చేయాలి మట్టి పోసి ప్యాకప్ చేసిన అది మనం చెప్పాలంటే చాలా ఇన్సల్ట్ అది టెన్ ఇయర్స్కి వెళ్ళి రోడ్స్ మెయింటైన్స్ అదే రాయగురి మోత్కూరు రోడ్ ఉంది నేను ఎవ్రీ డే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవ్రీ త్రీ డేస్ కూడా రోజు పుస్తుంది ఏఎన్సీ గారితో చాలా సార్లు మాట్లాడినా ఏఎన్సీ గారు టెండర్ పిలిచాను ఆ పైంది ఆ కాంట్రాక్ట్ రోజు పెట్టి పోయింది సో చాలా ఉన్నది దీంట్లో సబ్జెక్టు నేను ఒక టూ ఇయర్స్ డే అండ్ నైట్ ఈ థర్టీ త్రీ డిస్టిక్స్ ఎవ్రీ వీక్ త్రీ డేస్ ఇన్ సెక్రటరియట్ విత్ రివింగ్ ఆఫీసర్ అండ్ వన్ డే వెళ్ళి త్రీ డేస్ ఇప్పుడు ఎంటైర్ స్టేట్ లో ఉంటాను నాకు ఇచ్చిన బాధ్యతల్ని తెలంగాణని దేశంలోని ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ రోల్ మోడల్ గా చేయాలనేది సార్ సార్ మంత్రి గారు మంత్రి గారు మంత్రి గారు కొత్త అసెంబ్లీ కొత్త సెక్రటరీ కొత్త సెక్రటరీ అయితే అమర్విల్ అమర్విల్ స్మృతి చిహ్నము అంబేద్కర్ చార్జ్ ఈ మూడు కూడా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే నిర్మించింది వీటిలో భారీగా కమిషన్లు దన్నుకున్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పదే పదే అప్పట్లో విమర్శ చేసింది సో దీని మీద మీ ప్రభుత్వం విచారణ చేపించే అవకాశం ఉంటుందా రెండోది సిఎల్పి కార్యాలయంలో పైన టీఆర్ఎస్ ఎల్పి కింద సిఎల్పి పక్కన ఎంఐఎం అన్ని ఉన్నాయి కంప్లీట్ గా భవనాలన్నీ గురించి కొత్త భవనాలు నిర్మిస్తారా కేవలం ఒకటే అన్ని బిల్డింగ్ టోటల్ ఆ బ్లాక్ తీసేస్తాం అక్కడ అంతా కూడా అది ఆ ఉంటూ లలిత కళతో ఆ జూబ్లియా ఉత్సవం ఇస్తున్నది ఓల్డ్ బిల్డింగ్ దాని పక్క కూడా ఓపెన్ ప్లేస్ అంతా దీనికి కలుపుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళి చూసినా బయటకు వెళ్ళి చూసినా అసెంబ్లీ కొద్ది నాకు ఎట్లా కంపించాలంటే ఒక టూరిజం పాయింట్ లాగా కంపించాలి అది మా సీఎం గారు ఇచ్చిన ఆదేశం దాన్ని ఆ విధంగా చేయబోతున్నాం మీరు చెప్పినట్టు ఆ బిల్డింగ్ అన్ని కూలిపోతాయి టీఆర్ఎస్ కాదు మా కాంగ్రెస్ ఎల్పీ ఆఫీస్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళకు పైన హాల్స్ లో ఉన్న అసెంబ్లీలో పైన ఏర్పాటు చేస్తారు సార్ పానిగల్ బైపాస్ దగ్గర ఇవన్నీ ఏం తీసి ఫస్ట్ డే ఓన్లీ టేకింగ్ ఛార్జ్ అండ్ చేయబోయే డెవలప్మెంట్స్ విచారణకు మాకు తొందర ఏం లేదు ఎవరి మీద ప్లాన్ పెట్టి చేయము అంటే మీరు రాత్రి టీవీలలో చూసి ఫైల్ పోతున్నాయని చెప్పారు కదా అలాంటిది మా డిపార్ట్మెంట్ ఏం జరగలేదని నాకు తెలుసు జరిగి ఉంటే తప్పుంటే ఒకరి ఇద్దరు ఆఫీసర్ తప్పుంటే డెఫినెట్ గా గవర్నమెంట్ దాని పని చేస్తుంది దానికి చట్టం ఉంటుంది చేస్తుంది బట్ మా దాని మీద అడిగలేదు ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మీరు మీరు చెప్పే పాయింట్ బీటీ రోడ్స్ మీద హోల్స్ పడితే మట్టితో ఫిల్అప్ చేసి మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు చెప్పే ఏంటంటే వన్ మంత్ లో మట్టి ప్లేస్ లా కనీసం కాంక్రీట్ తో ప్లాక్ చేయమని టెండర్ ఇక క్యాంపెయినింగ్ లో పై రోడ్ సమ్ హెలికాప్టర్ లో ఎంత చాలా బాధ అనిపించింది ఒక మనిషి చనిపోతే ఏమనేది అవ్వచ్చు కోట్లు పోతే సంపాదించుకోవచ్చు ఇంకేమైనా చేయదు కానీ ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని భగవంతుడు బాబా తీసుకురావడం అది మా డిపార్ట్మెంట్ చేతిలో ఉన్నది నా చేతిలో ఉన్నది టాప్ ప్రియారిటీ రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ ఫస్ట్ ఈ మంత్ ఈ మంత్ లో కంప్లీట్ చేయాలి ఏంటి కాదు మీరు ఇద్దరు ఏంటి కాదు ఫస్ట్ ఆ మట్టి ప్లేస్ లో కాంక్రీట్ విటమిన్ విటమిన్ ఏస్తారో సీసీ వేస్తారు ఫస్ట్ సైడ్ ఎక్కడ కూడా మీరు జంగల్ క్లీన్ చేస్తారు కొత్త అసెంబ్లీ నిర్మాణానికి వన్ మంత్ తర్వాత మనం మీ ముందల్లే వాళ్ళు అనుకుంటున్నాం మీ ముందల్లే అప్ టు హైదరాబాద్ తిరిగి వస్తా ముప్పై మూడు జిల్లాలు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వన్ మంత్ లో మా ఆఫీస్ అయితే మా సెక్రటరీ నడుస్తా జంగల్ క్లియర్ ఎందుకు చేస్తారు అది ఏమని చెప్తున్నా ప్లస్ ప్యాచ్ వర్క్ ఏమని చెప్తున్నా అప్పటి వరకు ఇవన్నీ కొన్ని రోడ్స్ టెండర్ స్టేజ్ వస్తాయి నేషనల్ హైవే ఎక్కువ స్టేట్ రోడ్ ని నేషనల్ హైవే కన్వర్ట్ చేసి టెండర్ పిలిచారు ఒక త్రీ మంత్స్ పడుతుంది ప్లస్ ఇప్పుడే మా సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు కలవ కొడితే అది కేబుల్ పెట్టి చేస్తే అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ నాకు అంత సబ్జెక్ట్ ఫుల్ ఐడియా ఉన్నది సో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు మీరందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయండి మీ దృష్టికి ఏదైనా రోడ్లు వస్తే కూడా ఇమీడియట్ గా మీ ప్రిన్సిపల్ మీరు ప్రజా సమస్యల్ని ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావడానికి మీరు ఇంపార్టెంట్ మేము సేపు రాజకీయాలల్లా వారి మీద కేసులు పెడతారా ఈ మీద కేసులు పెడతారా అది మీకు చిన్న పాట దాన్ని మీరు ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు మేము రోలింగ్ రోలింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆపోజిషన్ క్రికెట్ చేయము మేము వచ్చినాం కాబట్టి మా పని ఏంటంటే సెటరేట్ తీసుకోవాలి ప్రజలకు మంచి పాలన తీయాలి రోడ్స్ తో పాటు ఆరు గ్యారంటీలతో పాటు నిజం చూసిన ఇవాళ పొద్దున టీవీలో చూసినా నేను కొన్ని డిపోలో ఫోన్ చేసిన అసలు క్రౌడ్ లేడీస్ కూడా వెరీ హ్యాపీ 
ఒక ఆగస్టు లో స్టార్ట్ చేసిన కర్ణాటక లో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లేడీస్ ట్రావెల్ చేసిన పబ్లిక్ అంత ఈది అలాంటి స్కీమ్స్ అన్ని కూడా హండ్రెడ్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాం దిస్ ఇస్ మై డ్యూటీ అది కూడా నా పార్ట్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్ గా గవర్నమెంట్ లో ఉన్నాను కాబట్టి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ తో పాటు ఆర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్ మా ఆఫీసర్ సపోర్ట్ తో మేము ఏమైనా డైరెక్షన్ తీసుకో చేపించేది వాళ్ళు వాళ్ళు ఉండదు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఏంటంటే ఆన్ బిహాఫ్ తెలంగాణ పీపుల్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఈజ్ వన్ సైడ్ అన్ని మర్చిపోండి ఇప్పటికి వెళ్ళి రేపటి నుంచి జంగల్ క్లీన్ కట్ చేసి బ్యాచ్ వర్క్ స్టార్ట్ చేయమని మా ఆఫీసర్ కు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాను కొత్త అసెంబ్లీ ఏమీ లేదు నేను ఫస్ట్ ఏ చెప్పిన పాత అసెంబ్లీనే ఉంటుంది దాని రిపేర్స్ ఉండే చేస్తాం సెంట్రల్ హాల్ పార్లమెంట్ అట్లా చేస్తాం పాత అసెంబ్లీ నైన్టీన్ ఫార్టీ కంబైండ్ అసెంబ్లీ అవుతుంది అది దాంట్లో అంతా ఫర్నిచర్ అవన్నీ చేంజ్ చేసి లాబీ చేసి అది కౌన్సిల్ హాల్ చేస్తాం అలా కౌన్సిల్ చైర్మన్ సుఖేందర్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు వారిని కూడా పిలిచి సీఎం గారు కూడా స్థలంలో నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారు మా సెక్రటరీస్ టూ డేస్ లో సీఎం గారు ట్వీట్ చేయాలి వెంటనే యాజ్ పర్ నా ఢిల్లీ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత పర్సనల్ విజిట్ చేస్తున్నాం టోటల్ కాంప్లెక్స్ ఇంత బ్యాక్ ఒక యాభై అరవై కోట్లు కూడా కాదు అది అమౌంట్ కూడా ఈయన సీఎం గారు ఇమీడియట్ గా శాంక్షన్ చేస్తారన్నాడు సీఎం గారు ప్లానింగ్ ఇంత కొత్తది కట్టే అవసరం లేదు ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఉంటే ఎంత మంచిగా ఉంటుంది చెప్పండి అవసరం సీటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రిపేర్ చేయించుకున్న కొత్త సీటింగ్ ఇస్తాం నో నో మోర్ న్యూ బిల్డింగ్